ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവനിലെ വേൾഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താണ് വേൾഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വേൾഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എന്താണ് വേൾഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് വേൾഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ നോട്ട് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ഈ സാറ്റ് ടു ബി വേൾഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ ജി പ്രകാരം നമുക്ക് നിയമപരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത എഗ്രിമെൻസിനെയാണ് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോയിഡ് അഭിനിഷ്യു അതുപോലെ തന്നെ വോയിഡ് അഭിനിഷ്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് വോയിഡ് അഭിനിഷ്യു എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താണ് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് വോയിഡ് അഭിനിഷ്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലെ എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ കോൺട്രാക്റ്റിലെ എഗ്രിമെൻറ്റിന് എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ദ ഫോളോയിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ലി ഡിക്ലയർഡ് ടു ബി വോയിഡ് ബൈ ദി കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ഏതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറേ ഇതിൽ പഠിച്ചതാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ഇൻകോമ്പിറ്റൻറ്റ് പാർട്ടീസ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്റ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് അൺലോഫുൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ റെസ്റ്റ്രൻറ്റ് ഓഫ് മാരേജ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ റെസ്റ്റ്രൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ റെസ്റ്റ്രൻറ്റ് ഓഫ് ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ് and agreement the meaning of which is uncertain agreement by way of wager agreement contingent on impossible event reciprocal promises to do things legal and also other things illegal നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് വരുന്ന വൺ ടു നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ റിസ്ട്രൈൻറ്റ് ഓഫ് ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ് വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് എന്ത് ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിത്തീരുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ദ ഫോളോ എഗ്രിമെൻറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് അൺസെർട്ടൈൻ എന്താണ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എഗ്രിമെൻറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് അൺസെർട്ടൈൻ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ അൺസെർ അൺസെർട്ടൈനിറ്റി മേ ബി ഇൻ റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി സബ്ജെക്ട് മാച്ചർ ഓഫ് എൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ അൺസെർട്ടൈനിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് അൺസെർട്ടൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൈസ് സബ്ജെക്ട് മാറ്ററിൽ അൺസെർട്ടൈനിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടിയും പറയാം ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ അൺസെർട്ടൈൻ മീനിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി പ്രൈസ് സബ്ജെക്ട് മാറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അൺസെർട്ടൈനിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് വോയിഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോഴ്സ് വാങ്ങുകയാണ് ഒരു എക്സ് എന്താണ് വൈൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കുതിരേനെ മേടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വൈ എന്താണ് കുതിരക്ക് ആ കുതിരയ്ക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചോ പതിനേ പതിനഞ്ച് റുപ്പ്യക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം റുപ്പ്യക്കോ ഒക്കെ ഞാൻ എന്താണ് ആ കുതിര നിനക്ക് തരാനാണ് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ട് അവിടെ പറയുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു എമൗണ്ട് ഒരു പതിനായിരം റുപ്പ്യക്കോ അല്ലെങ്
നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് വേജേഴിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൾ വേജർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേജറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു സാർ വില്യം ആൻസർ എ വേജർ ഈസ് എ പ്രോമിസ് ഈസ് ടു ഗീവ് മണി ഓർ മണി വർത്ത് അപ്പോൺ ദി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓർ അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ അൺസർട്ടൈൻ ഇവൻറ്റ് എ വേജറിങ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് വൺ ഇൻ which reciprocal promises are made to give money or something of value upon the result of a future uncertain event with regards to which the parties hold opposite view wagering agreement nokku parnaynja betti vekkya adana ivada main aayittu uddheshikkunnathu endanu nokka adayathu ippo according to സാർ വില്യം ആൻസൺ പറയുന്നത് എന്താണ് വേജറിങ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വേജർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു അൺസെർട്ടൈൻ ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ ആ എമൗണ്ടിന് സാമ്യമുള്ള അല്ലെ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോമിസ് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേജറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ പ്രോമിസ് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേജറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം അതായത് ഒരു അൺസെർട്ടൈൻ ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ അഡ് മൂല്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോമിസ് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേജറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൻ്റെ കേസിൽ വേജറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് വ്യൂ വിലുള്ള രണ്ട് പാർട്ടികൾക്ക് പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പണമോ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കോൺട്രാക്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം എഗ് അത്തരം എഗ്രിമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വെയ്ച്ചറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നും കൂടി പറയാം അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് വ്യൂവിലുള്ള രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പണമോ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കൈമാറ്റം എന്തെങ്കിലും ഒരുത്തരം പ്രോപ്പർട്ടി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം അല്ലെ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടണം അത്തരം എഗ്രിമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വെയ്ച്ചറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ എസെൻഷ്യൽ ഓഫ് വേജറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് വേജറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അൺസെർട്ടൈൻ ഇവൻറ്റ് അൺസെർട്ടൈൻ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വ്യൂ ഉള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് വ്യൂ ഉള്ള രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അൺസെർട്ടൈൻ ഇവൻറ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് വേജറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടീസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും ആ രണ്ട് പാർട്ടീസ് എന്തായിരിക്കും അൺസെർട്ടൈൻ അവർ അവരുടെ റിസൾട്ടും അൺ അൺസെർട്ടൈൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ റിസൾട്ട് അവർ എന്താ അവരുടെ പാർട്ടീസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ലോസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വ്യൂ ആയിരിക്കും അത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വ്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും വിജയവും അതുപോലെ തന്നെ തോൽവിയും ഒക്കെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ലോസ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പാർട്ടിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അവിടെ ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിനും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് വാജറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ നെയ്ദർ പാർട്ടി കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ഇവൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പാർട്ടികൾക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പാർട്ടികൾക്ക് ആ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇവൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പാർട്ടികൾ അവർക്ക് എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇവൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ
ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇവൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുമുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇവൻറ്റ് ആ ഇവൻറ്റ് എന്താണോ അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റൊരു തരത്തിലുമുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോമിസ് ടു പേ മണി ഓർ മണി വർത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പണത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ പണത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എന്താണ് കം കൈമാറ്റം ചെയ്യണം അതെന്താണ് വേച്ചറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അതും അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നൊരു എഗ്രിമെൻറ്റാണ് വേച്ചറിങ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ പണം പണമായിട്ടോ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒരു വേജർ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ എന്താണ് ബെറ്റാണ് വരുന്നത് ബെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ പണമോ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള വസ്തു നെക്സ്റ്റ് ദ ബെറ്റ് എമൗണ്ട് ഷുഡ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദി പോക്കറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് ദംസൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബെറ്റ് വയ്ക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് അത് ബെറ്റ് വയ്ക്കുന്ന ആളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നോ അഥവാ കയ്യിൽ നിന്നോ ഉടനടി അത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ നിന്നോ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ബെറ്റ് വയ്ക്കുന്ന ടൈമിൽ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ബെറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് ആ ബെറ്റ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതെന്താണ് പരസ്പരം പരസ്പരം രണ്ടാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് പാർട്ടീസിൻ്റെ കയ്യിലും എന്താണ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് എന്താണ് അത് ഒന്നിലെങ്കിൽ പോക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലോ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് വേജറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ തേർട്ടി വേജറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആർ വോയിഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് സെക്ഷൻ തേർട്ടി പ്രകാരം വേജറി എഗ്രിമെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ വോയിഡ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഇല്ലീഗൽ അണ്ടർ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ബോംബെ ആക്ട് നയൻ എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഹാരാഷ്ട്ര പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ബോംബെ ആക്ട് പ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്രയിലും മുംബൈ ഗുജറാത്തിലും ഒക്കെ എന്താണ് വേജറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോ സ്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് ഫോർ റിക്കവറിങ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് വോൺ ഇൻ എനി വേജർ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് പറയണത് വേജറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ബെറ്റിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിച്ച ടൈമിൽ കിട്ടിയ ഒരു പാരിതോഷികം റിക്കവറി ചെയ്യാൻ റിക്കവറി റിക്കവറി ചെയ്യാൻ കോടതിയിൽ സ്യൂട്ടൊന്നും ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ വേജറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡ് ആയി വോയിഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് സ്യൂട്ട് ഫയൽ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ പേരിൽ ആ റിക്ക ആ പാരിതോഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ റിക്കവറി ഫയൽ ചെയ്യാനും ഒരു കോടതി റിക്കവറിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാനും ഒരു സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ആർ കൊളാട്രൽ ടു വേജറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആർ നോട്ട് വോയിഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദി ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് ഗുജറാത്ത് എന്താ പറയുന്നത് വേജറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റിന് സബ്സിഡറി ആയി നമ്മൾ മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അത്തരം എഗ്രിമെൻറ്റ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് എന്നീ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒഴികെ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സുകളിലും ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അതെന്താണ് വാലിഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ആർ കൊളാട്രൽ ടു വേജറിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആർ വോയിഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് ഗുജറാത്ത് ബട്ട് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ കൊളാട്രൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ കൊളാട്രൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് സബ്സിഡറി ആയിട്ട് വരുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും മഹാരാഷ്ട്ര അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ എന്താണ് വോയിഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്താണ് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്സ് ഓഫ് എഗ്രിമ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ വേച്